ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு அவர் சேனல் திப் ஜனோ கிச்சன் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க கூடவே பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துருங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சப்பாத்தி தோசைக்கு ஏற்ற சைடிஷ் ரெசிபி தான் அதுவும் பஞ்சாபி ஸ்டைலில் தால் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் அதுக்கு ப்ரெஷர் குக்கரில் இந்த மாதிரி ஒரு உலக்கு எடுத்துக்கோங்க இது அழகாக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா நூறு கிராம் உலக்கு அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் இதுக்கு பாதி அளவு தூரம்பருப்பு பாதி சிறுபருப்பு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டுமே சேர்த்து நல்ல குக்கரில் நாலு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம் இது இல்லைனா நீங்கள் டம்ளரில் கூட மெஷர் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டுமே சேர்த்து நூறு எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஹண்ட்ரட் கிராம் இப்போ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு சின்ன துண்டு பெருங்காயம் ஆட் பண்ணியாச்சு தூள் இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது ஆன் பண்ணி மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் மூடி வச்சிடலாம் இப்போ கடாயில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டாச்சு ஹாஃப் ஸ்பூன் ஜீரகம் இது நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில பொடியாக கட் பண்ண ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சேர்த்து நல்லா ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாவை நல்லா வதக்கிக்கலாம் அப்போ தான் இதை சாப்பிடும்போது காரம் தெரியாது இது நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இருந்தால் நீங்கள் டேரெக்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் தட்டி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி மூணு பல் பூண்டு இந்த தட்டி வச்சுருக்கத இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு ரா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணணும் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளியை ஃபைனாக சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு தக்காளி மேஷியாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா வதக்கிக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் தக்காளி எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ இது சீக்கிரமாக வதங்கிறதுக்காக மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி நம்ம காரத்துக்கு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது பருப்பு எப்படி வெந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ பருப்பு நல்லா குழைய வெந்திருச்சு பாருங்கள் உங்கள் கிட்ட மைசூர் பருப்பு இருந்தால் அதையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எங்கிட்ட இல்லைன்றதுனால நான் இந்த ரெண்டு பருப்பு மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம வெங்காயம் தக்காளியில் இந்த பருப்பையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இந்த ரெசிபியோட ஹைலைட்டே இது தாங்க கஸ்தூரி மேத்தி இதையும் நல்லா க்ரஷ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இப்போ நம்மளோட டெலிஷியஸ் தால் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சப்பாத்திக்கு தோசைக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது இப்போ இதில் ஃபைனலாக நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளோட எம்மியான பஞ்சாபி தால் ரெடி ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி நான் சப்பாத்தி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இந்த தால் லைன் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணியாச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வீடியோ ரெசிப்பியில் மீண்டும் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ